வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் யூஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கம கம சமையல் நான் உங்கள் வித்தியா தான் ஆஸ் யூஷுவல் வந்திருக்கேன் நம்ம ஷோவில் நிறைய சூப்பரான ரெசிபிஸ்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கும் அப்படி தாங்க ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக் தான் பண்ண போகிறோம் வாங்க என்னன்னு ஷோக்கில் போய் பார்க்கலாம் வெங்காயம் <laughs> செய்து ரெடி <laughs> நல்லா ட்ரையாக இருக்க மிக்ஸி மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஈரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சட்னி மாதிரி ஆகிடும் அதனால் ட்ரையாக மிக்ஸி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அந்த மிக்ஸியில் இந்த மாதிரி வந்து பொட்டுக்கடலையை சேர்த்துருங்க ஜலிக்கணுங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாதுங்க அதனால் நீங்கள் நல்லா ஜஸ்ட் வந்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிட்டாலே போதும் நல்லா பவுடராக நமக்கு ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நல்லா பவுடராக வந்து பொட்டுக்கடலே பண்ணியாச்சு இது வந்து ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ரொசீஜர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எண்ணெயை விட்டு காய் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெடி மிக்சரில் ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே நமக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து காஞ்சிடும் திடீர்னு நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஒரு கெஸ்ட் வராங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து நமக்கு வீட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம யோசிக்கவே வேண்டியது கிடையாது நம்ம கடலை மாவு இல்லாட்டா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் பொட்டுக்கடலை எப்படியும் நமக்கு வந்து சட்னிலாம் நம்ம ரெடியாக வச்சுருப்போம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து குயிக்காக சூப்பராக இந்த பக்கோடாவை பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளுடைய பேன் நல்லா காஞ்சிருச்சு இந்த பேனில் பக்கோடா பொறிக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா டீப் ஃப்ரைங்கிறதுனால நல்லாவே கொஞ்சம் பக்கோடா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எண்ணெயில் நல்லா முழுகி பொறிக்கணுங்கிறதுனால நல்லா தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ எண்ணெய்க்கு நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஊற்றி வச்சுருக்கோம் கடாயில் இது காயட்டும் இது காயத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் கொத்தமல்லி கருப்பில் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு நறுக்கிடலாம் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ஆனியன் பக்கோடாக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வெங்காயம் நல்லா நீட்டாக அறிவோம் அதே மாதிரி அறிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சம்டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை இந்த பக்கோடா வந்து நம்ம கிள்ளி கிள்ளி தான் போட போகிறோம் உதிர்த்து போட முடியாது இந்த பக்கோடாவை அதனால் நீங்கள் வந்து பொடியாக வேணும்னாலும் நீங்கள் வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஆனால் நான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நீட்டாகவே தான் போடுறேன் நீங்கள் வந்து இதை கிள்ளி போடுற பக்கோடாங்கிறதுனால நமக்கு வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் பக்கோடா இருக்கு இல்லைங்களா ஒன்று வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சு நம்ம வந்து கிள்ளி போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் ட்ரையாக பிசைஞ்சு நம்ம வந்து உதிர்த்து போடலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த பொட்டுக்கடலை பக்கோடாங்கிறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கிள்ளி போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் இதை பக்கோடா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வெங்காயம் நறுக்கியாச்சு இது கூடவே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை எல்லாத்தையுமே பொடியாக நறுக்கிடலாம் இந்த கொத்தமல்லி கருவேப்பிலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கோடாக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம கொத்தமல்லியும் நறுக்கிடலாம் காரத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நான் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து க நமக்கு வந்து சின்ன பசங்களாம் வீட்டில் இருக்காங்க சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாய் போட வேணா வாயில் தட்டுப்படும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக வந்து இதில் மிளகாத்தூள் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நம்மளுடைய எண்ணெயும் ஆல்மோஸ்ட் காஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் வெங்காயம் எல்லாமே நறுக்கியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம மாவை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மிக்சிங் போல் எடுத்திருக்கோம் இந்த மிக்சிங் போலில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மிக்சியில் இந்த மாதிரி பொட்டுக்கடலையை பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு கப் பொட்டுக்கடலை எடுத்திருந்தோம் இந்த ஒரு கப் பொட்டுக்கடலை மாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கிறிஸ்பினஸ்க்காக நம்ம வந்து ஒரு கால் கப் போல் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப அரிசி மாவு சேர்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹார்டாகிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாகவே சேர்த்துக்கோங்க இது கூட நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயம் அது கூடவே கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் 
இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக வந்து நம்ம இதில் நெய் மட்டும் சேர்த்து இந்த நெய் சேர்க்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நல்ல ஃப்ளேவரும் கிடைக்கும் எண்ணெயில் பொறிக்கும் போது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்பினஸும் நமக்கு கிடைக்கும் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து பலகாரம்லாம் பண்ணும் போது உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா நம்ம வந்து நெய் விட்டு பிசஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நல்ல ஃப்ளேவராகவும் இருக்கும் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நல்லா நீங்கள் வந்து எல்லாமே நல்லா எல்லா மாவு மாவோட நெய் நல்லா ஃபுல்லாக எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி எடுத்ததுமே ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கையில் விட்டு தெளிச்சு தெளித்து பிசஞ்சிக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுனா நமக்கு வந்து பக்கோடா பதம் போயிடும் நீங்கள் ஒரு வேளை கொஞ்சம் உதிரியாக பக்கோடா போட போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு நான் இப்போ கன்சிஸ்டன்சி காமிக்கிறேன் இந்த பக்கோடாவே உங்களுக்கு கொஞ்சம் உதிரியாக வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வெட்னஸ் இருந்தால் போதும் இந்த அளவுக்கு ஈரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இது போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு எல்லாமே தனித்தனியாக நல்லா உதிர்ந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக உங்களுக்கு வந்து தூள் பக்கோடா மாதிரி கிடைக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கில்லு பக்கோடா மாதிரி தான் போட போகிறோம் இந்த மாதிரி மாவு பிசைஞ்சிட்டு நீங்கள் வந்து உப்பு செக் பண்ணுறதால இந்த இடத்துல பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் எண்ணெயில் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல உப்பு செக் பண்ணிவிடுங்க உப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாவில் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருந்தால் தான் நமக்கு எண்ணெய்க்குள்ளே பொறிச்சு வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் இங்கேயே கொஞ்சம் குறைஞ்சி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு ரொம்ப கம்மியாக தெரியும் அதனால் நீங்கள் உப்பு இங்கேயே செக் பண்ணிவிட்டு அது மாதிரி உங்களுக்கு காரம் பற்றலை நம்ம போட்டிருக்க பச்சை மிளகாய் பற்றலை இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து நல்லா காரம் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட இதில் வந்து நீங்கள் மிளகாத்தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி போட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது மாதிரி சின்ன சின்ன நீங்கள் எந்த சைஸ் உங்களுக்கு பக்கோடா வேணுமோ இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் எண்ணெயை நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சிம்மில் வச்சுட்டு போடுங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து பக்கோடாங்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டக்குன்னு கலர் மாறிடும் வெளியில் அப்புறம் உள்ளுக்கு வேகமாக ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சிம்மில் வச்சுட்டு போடுங்க நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு வந்து அந்த ரவுண்ட் ஷேப் பால் தான் உங்களுக்கு வரணுன்றது கிடையாது நீங்கள் எடுத்துகிட்டு கிள்ளி போட்டால் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப க்ரௌட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து நல்லா நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு அது ஒரு ஓரளவுக்கு நமக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அதனால் ரொம்ப க்ரௌட் பண்ணாமல் வேகட்டும் இப்போ பக்கோட பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா இப்போ கலர் டேர்ன் ஆகிருக்கு உள்ளேயும் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி சிம் ஃபைலில் நம்ம வைக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து உள்ளேயும் நல்லாவே வெந்துடும் நல்ல நமக்கு வந்து பொட்டுக்கடலை மாவுங்கிறதுனால யூஸ்வலில் இருக்க பக்கோடாவை விடவே இது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதே சமயம் குயிக்காகவுமே நமக்கு ஆகிடும் ஏன்னா பொட்டுக்கடலை மாவுங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து குயிக்காக முடிஞ்சிடும் அந்த பக்கோடா இப்போ நம்மளோட பக்கோடா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் பண்ணிட்டு இருந்த பொட்டுக்கடலை பக்கோடா பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்காக நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணலாம் இது கூட வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் சட்னி உங்களுக்கு வந்து மிளகா சட்னி பிடிக்கணும்னா நீங்கள் வந்து கார சட்னியோடு சர்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா தேங்காய் சட்னியோடு சர்வ் பண்ணலாம் அப்படி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சாஸோட கூட சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்காக மட்டும் இல்லைங்க நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ரசம் சாதம் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து தொட்டுக்க எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியாக சிம்பிளாக ஒரு பக்கோடா பண்ணி நீங்கள் வந்து தொட்டுக்க வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு இது எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும் இதே மாதிரி சூப்பரான ரெசிபியோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் மீட் பண்ணலாம்